Sono terminati questa mattina gli incontri tra l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore e i dirigenti scolastici dei cinque istituti comprensivi della città. Gli assessori Federica Fortino, delega all'istruzione, e Imma Ugolino, delega ai lavori pubblici, hanno incontrato singolarmente, insieme ai tecnici dei rispettivi uffici, i responsabili delle scuole elementari e medie della città, che sono controllate direttamente dal comune. Quest'anno, oltre ai soliti problemi di manutenzione, si sono dovuti affrontare anche quelli legati alle norme anti-covid, dunque distanziamento, banchi singoli, ingressi scaglionati, doppi turni. E non è escluso che si possa arrivare, come estrema razio, all'utilizzo di moduli prefabbricati da allestire all'esterno delle scuole. Non a caso l'amministrazione comunale ha aderito ad un bando del Ministero dell'Istruzione per avere fondi da destinare al noleggio o all'acquisto di strutture mobili. Poi ci sono i problemi legati agli edifici. Sembra a rischio l'apertura del 14 settembre della scuola di Via Marconi, interessata da lavori di adeguamento antisismico. L'amministrazione comunale comunque ha chiesto all'impresa che sta effettuando i lavori di completarli entro metà del mese di settembre. Anche nel plesso scolastico di via Gramsci sono in corso lavori di manutenzione. Problemi di spazio invece per la scuola di Casolla.